রসায়ন জানালায় আপনাকে স্বাগতম আমরা শিখব হাইব্রিডাইজেশন বা সংক্রায়ন নির্ণয়ের একটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি প্রথমেই কার্বন ডাই অক্সাইড অণুর ক্ষেত্রে দেখি এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বন কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন বা সংক্রায়ন নির্ণয় করছি এখানে সবুজ কালিতে যে চার আছে সেটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা লাল কালিতে যে চারটি আছে সেটি কেন্দ্রীয় পরমাণুর মোট বন্ধন সংখ্যা অর্থাৎ কার্বনের সাথে একটি অক্সিজেন দুইটি বন্ধন তৈরি করে সুতরাং দুইটি অক্সিজেন টোটাল চারটি বন্ধন তৈরি করে তাই চার বিয়োগ চার ভাগ দুই এই দুই সূত্রের দুই আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই এই দুই ব্যবহার করব দুই দিয়ে ভাগ দেব সমান শূন্য জোড়া লন পেয়ার ইলেকট্রন মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা বের করছি এখানে শূন্য জোড়া বের হয়েছে এর সাথে যোগ দিয়েছি নীলকালিতে কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত পরমাণু সংখ্যা এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বন এর সাথে দুইটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত আছে তাই এখানে দুই যোগ করেছি সমান দুই সুতরাং আমরা পাচ্ছি যে এখানে দুইটি অরবিটাল প্রয়োজন অর্থাৎ একটি এস এবং একটি পি অরবিটাল চিত্রে দেখতে পাচ্ছি কার্বনের হলুদ রঙের দুইটি এসপি অরবিটাল এর সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে অক্সিজেনের এসপি টু অরবিটাল যুক্ত হয়েছে আমরা একই সূত্রের মাধ্যমে অক্সিজেনের এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন নির্ণয় করতে পারি এবার একটি আয়ন যেমন অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে একই সূত্র শুধু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ বিয়োগ এক এই এক হলুদ রঙের এই এক বোঝাচ্ছে এখানে চার্জ সংখ্যা চার্জ বলতে এখানে যদি ধনাত্মক চার্জ হয় তাহলে আমরা সেটাকে বিয়োগ করব চার্জ সংখ্যাটাকে বিয়োগ করব আর যদি ঋণাত্মক চার্জ হয় তাহলে সেটাকে আমরা যোগ করব এখানে যেহেতু অ্যামোনিয়ামের প্লাস এক সুতরাং এটাকে আমরা মাইনাস এক করেছি আর তারপরের গুলো ঠিক আগের মতোই আগের সূত্রের মতোই লাল রঙের যেই চার দেখাচ্ছে সেটি কেন্দ্রীয় পরমাণুর মোট বন্ধন সংখ্যা আর সূত্রের ভাগ দুই এটি প্রতি ক্ষেত্রে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিচ্ছি সমান শূন্য জোড়া লন পেয়ার অর্থাৎ এখানে কোনো মুক্ত জোর ইলেকট্রন নেই এর সাথে যোগ নীল রঙের যে চার সেটি কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত পরমাণু সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় পরমাণু নাইট্রোজেন এর সাথে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত আছে সমান চার সুতরাং চারটি অরবিটাল হাইব্রিড অরবিটাল প্রয়োজন একটি এস বাকি তিনটি পি অর্থাৎ এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নন টেট্রাফ্লোরাইড অনু এখানে সবুজকালিতে যে আট লেখা আছে সেটি কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা জেননের যোজ্যতা স্তরে আটটি ইলেকট্রন আছে তাই এখানে আট বিয়োগ কেন্দ্রীয় পরমাণুর মোট বন্ধন সংখ্যা এখানে জেননের সাথে ফ্লোরিন চারটি বন্ধন তৈরি করেছে বিয়োগ চার ভাগ সূত্রের ভাগ দুই ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি দুই জোড়া লন পেয়ার ইলেকট্রন দুই জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন এর সাথে যোগ নীলকালিতে চার নীলকালিতে চার বোঝাচ্ছে যে চার কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত পরমাণু সংখ্যা এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু জেননের সাথে চারটি ফ্লোরিন যুক্ত আছে তাই এখানে যোগ চার ইকুয়াল ছয় সুতরাং ছয়টি হাইব্রিড অরবিটাল প্রয়োজন আর একটি এস তিনটি পি এবং ডি দুইটি অর্থাৎ এস পি থ্রি ডি টু হাইব্রিডাইজেশন এস পি থ্রি ডি টু হাইব্রিডাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এখানে যদি দুই জোড়া লন পেয়ার ইলেকট্রন থাকে তাহলে এই অণুর আকৃতি হবে সমতলীয় বর্গাকৃতির তাই আমরা অণুর গঠন আকৃতি দেখছি সমতলীয় বর্গাকৃতির এভাবে আমরা সহজেই যে কোনো অণু বা আয়নের ক্ষেত্রে তার সংক্রায়ন কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংক্রায়ন নির্ণয় করতে পারি ধন্যবাদ